ஜேஆர்டிவி நேர்களுக்கு அடியேன் லலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் வரம் தரும் ஸ்லோகங்கள் என்ற இந்த அற்புதமான பகுதியில் இன்றைய தினம் குருவாத புரீஷ பஞ்சரத்னம் அதாவது குருவாயூர் பஞ்சரத்னத்தோட கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தை சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தை பூர்த்தி பண்ண போகிறோம் பொதுவாக அனந்தராம தீட்சிதரால் செய்யப்பட்ட இந்த அற்புதமான சோசரம்னு சொல்லணும் அதாவது குருவாயூரப்பன் மேலே பக்தி கொண்டு அதாவது அவருக்கு வந்து குருவாயூர் குருவாயூரப்பனுக்கே நிறையா பக்தர்கள் அதாவது இப்போ எப்படி பழனி முருகனுக்கு வந்து அப்படி ஒரு பக்தி பக்த கோடிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு போகும்போது அப்படி ஒரு பக்த கோடிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி குருவாயூரில் குருவாயூரப்பனை பார்க்குறதுக்கு கோடி கோடியாக கோடி கோடியாக மக்கள் வந்த வண்ணம் இருந்துனே இருப்பாங்க அப்படி ஒரு அவர் பேரில் அதீதமான பக்தி அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோன்னா தன் தங்களோட எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து குருவாயிருப்பன் கிட்ட கொண்டு போய் கொட்டிட்டோன்னா எல்லாமே சரியா போயிடும் அப்படிங்கிற அப்படி ஒரு அதீதமான நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை தான் அதாவது இந்த அந்தராம தீட்சிதரால் செய்யப்பட்ட அந்த இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அப்படி தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு பல வரலாற்று குறிப்புகளோட ரொம்ப அழகாக ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கார் இப்போ அந்த கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம் நித்யான் தாத்ரேச்ச மகி சுரேபியா நித்யம் திவிஸ் தைர் நிஷி பூஜிதாய மாத்ராச்ச பித்ராச்ச ததோ தவேன சம்பூஜிதாயாஸ்து நமோ நமஸ்தே குருவாத புரீஷ பஞ்ச காக்கியம் ஸ்துதி ரத்னம் படத்தாம் சுமங்கலம் சியாத் ஹிருதிச்சாபி விஷேத் ஹரிஸ்வயந்து ரத நாதாயுத துல்ய தேக காந்திகி இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளும் பலனும் சேர்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துலேயும் பார்த்தோம்னா சேத்திரத்தோட குறிப்புகள் குருவாயிரப்பனோட சிறப்பான விஷயத்தெல்லாம் குருவாயிரப்பனை போய் வணங்கும் போதும் சரி குருவாயிரப்பனை போய் வணங்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்திதி கிடைக்கல இருந்த இடத்துலேருந்து இந்த ஸ்லோகம் சொன்னால் கூட அத்தனை ஒரு அளப்பரிய பலனை கொடுக்கறது அப்படிங்கும்போதும் நிறைய வரலாற்று குறிப்புகள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துலேயும் வந்து அந்தராம தீட்சிதர் அப்படி வச்சுருக்கார் அதை வந்து ரத்ன சுருக்கமாக ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அவர் குட்டி குட்டியாக ஒரு வச்சு வச்சு சொருகி சொருகி எழுதுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்கும்போது இப்படியெல்லாம் கூட ஒரு ஸ்லோகம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அப்படி தான் இந்த ஸ்லோகத்துலேயும் வச்சுருக்கார் பொதுவாக குருவாயூர் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லா குழந்தைகளும் தன்னோட அதாவது ஒரு தாய் அப்படின்னா தன்னோட குழந்தைக்கு வந்து அன்னப்பிராசனம் வந்து குருவாயூரில் போய் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல இப்போ முதல் வரியிலேயே என்ன கொடு நித்யான்ன அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு யாருக்கு நித்யா அன்னம் அப்படின்னா வேத வித்துக்களுக்கு வந்து நித்தியப்படி அன்னத்தை அழிச்சுட்டே இருக்கிறவரான் குருவாயூர் இந்த குருவாயூரப்பன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நம்ம என்னென்னா வேத வித்துக்களுக்கே வந்து தேவர்களுக்கும் வேத வித்துக்களுக்கும் நித்தியம் வந்து அன்னத்தை சொறியிற அந்த குருவாயூரப்பன் நம்மளுக்கு என்றைக்குமே குறைவில்லாத அன்னத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த முதல் வரியை பார்த்துட்டோம் அடுத்ததில் பார்த்தோன்னா இந்த மாத்ராச்ச பித்ராச்ச அப்படின்னு ரொம்ப அழகான இடம் இந்த மாத்ரா பித்ரானா அவருக்கு யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவிக்கி வசுதேவர் அப்படின்னு மாதா தேவிக்கி பிதா வந்து வசுதேவர் அப்படின்னு இருந்த போது கூட அதாவது சிறந்த பக்தரான அந்த உத்தவரும் சரி இப்படி எல்லாம் மூணு பேரும் வந்து அவருக்கு வந்து அப்படி ஒரு பொக்கிஷமாக அவர் வந்து குருவாயூரப்பன் வச்சுருக்காராம் இவங்க எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் முடிஞ்சு அதாவது இவர் குருவாயூரப்பனோட அந்த அவரோட வந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு யுகத்துலேயும் வந்து அவர்களுக்குன்னு தனக்குன்னு ஒரு வேலை எடுத்துன்னு அதை முடிக்கிறாங்க இல்லையா இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தேவகி வசுதேவர் உத்தவர் இவங்க எல்லாருமே வந்து வைகுண்டம் போனதுக்கு அப்புறமா சமுதாயத்தில் வந்து மதுராவும் மூழ்கி போச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் மூழ்கி போனதுக்கு அப்புறமா இந்த குருவாயூர் அதாவது குருவாயூப்பனோட இந்த சிலை வந்து மேற்கு கடற்கரை நோக்கி குருவும் வாயும் சேர்ந்து பூஜை பண்ண இடமா இந்த சிலை வந்து ஒதுங்கி அதை எடுத்து பூஜை பண்ணி குருவாயூர் அப்படிங்கிற திவ்ய கஷேத்திரமாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த கஷேத்திரத்து மேலே அனந்தராம தீட்சிதர் ரொம்ப அருமையாக பண்ணின இந்த குருவாயூர் பஞ்சரத்னம் ரொம்ப அழகாக இந்த அஞ்சு ஸ்லோகத்துலேயும் வந்து சொல்லும்போது நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிட்டோம் 
தினம் தினம் இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ணுறதுனால அந்த குருவாயிருப்பனோட அருள் மட்டும் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இல்லை அந்த வாஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அவர் நிற்கிறதே வந்து ஒரு ஒரு குழந்த மாதிரி தான் நிற்கிறார் குருவாயிருப்பனை பார்க்குறச்சே ஒரு குழந்தையாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த குழந்தை வந்து நமக்கு வந்து இத்தனை ஒரு செல்வத்தையும் இப்படி ஒரு எல்லா செல்வத்தை மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் அப்படியே அள்ளி அள்ளி நமக்கு வந்து கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பஞ்சரத்னத்தை தினம் தினம் மூன்று வேளையும் பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்தித்தியை எடுத்துக்கணும் அந்த வகையில் மீண்டும் ஒரு முறை இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம் நித்யான் தாத்ரேச்ச மகி சுரேபிய நித்யம் திவிஸ் தைர் நிஷி பூஜிதாய மாத்ராச்ச பித்ராச்ச ததோ தவேன சம்பூஜிதாயாஸ்து நமோ நமஸ்தே குருவாத புரீஷ பஞ்ச காக்கியம் ஸ்துதி ரத்னம் படத்தாம் சுமங்கலம் ஸ்யாத் ஹிருதிச்சாபி விஷேத் ஹரிஸ்வயந்து ரத நாதாயுத துல்ய தேக காந்திஹி காயேனவாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேஹே சுபாவாத் கரோமியத்யத் சகலம் பரஸ்மைஹி நாராயணாயதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம் 